بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استفر استشرف استشرفها الشياطين راه الترمذي قال حديث صحيح فشان شمطر الله سبحانه وتعالى جنيا مدركه 
সপ্তাহের সবচাইতে দামি এবাদাত জুমার সলাতে আসার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য তারই দরগাই জানায় লাখ কোটি শুক্রিয়া এবং সুযোগ বলে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার বর্গের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক আসাবে কেরামের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক তাবেইন তাবে তাবিন গণের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক যে সমস্ত মুসলিম নর এবং নারী আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করে দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে কবরে সাহিত আছে তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এখনো যে সমস্ত মুসলিম নর এবং নারী আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করে যাচ্ছে তাদের ওপর সম্মানিত উপস্থিত আমার প্রাণ প্রিয় মুসল্লিয়ান কেরাম মহিলা মুসল্লাত উপস্থিত আমার মা ও বোনেরা আজকের বক্তব্যের বিষয় পর্দা আরবিতে বলা হয় হিজাব হিজাব মানে এই নয় যে শুধুমাত্র একটি মাথায় পট্টি বাঁধলেই হিজাব হয়ে যায় হিজাব শব্দের অর্থ হলে পর্দা আরবিতে আরেকটি শব্দ আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে আওরা আবরণ পর্দা কে করবে কতটুকু করবে কেমন ভাবে করবে এই বিষয়টি আমাদের জন্য অনেক জরুরি পর্দা মহিলাদের পূর্বে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরুষদেরকে করতে বলেছেন পুরুষদের আগে বেশি জরুরি পুরুষ যদি পর্দা বোঝে মহিলারা পর্দা করবে এটাই ঠিক এই জন্য গত ঈদের দিন ঈদের খুদবায় আমি বলেছিলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যে শয়তান সেদিন মানুষের সামনে দিক থেকে আসবে পিছনের দিক থেকে আসবে ডান থেকে আসবে বাম থেকে আসবে উপর নিজ সব দিক থেকে আসবে এমন কি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন শয়তানের ক্ষমতা এই রূপ দেওয়া হয়েছে শয়তান মানুষের রক্ত নালী রক্ত নালীতে রক্ত যেভাবে চলাচল করে ঠিক শয়তান মানুষের রক্ত নালীতে সেভাবে চলাচল করতে পারে শয়তান মানুষের এভাবে আসবে এসে মানুষকে ধোকাই ফেলবে আর কি করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বলেছেন লা তাজিদু আকসারহুম শাহ কিরিন তুমি তাদেরকে বেশিরভাগই কি শুকর গুজারি মানুষ পাবে না শয়তানের অস্ত্র গত খুদবাই কয়েকটি বলেছিলাম গত ঈদের খুদবাই তো শয়তানের অস্ত্রের মধ্যে সবচাইতে বড় অস্ত্র হচ্ছে নারী কেননা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন শয়তান যদিও মানুষের রক্ত নালি দিয়ে আসে যদিও সামনে পিছনে সব দিক থেকে শয়তান এসে মানুষকে ঢোকা দেয় তারপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ইন্না কায়দাস ইন্না কায়দাস শয়তান ইফা শয়তানের যে কৌ কৌশল সহজ শয়তান যে কৌশলগুলো গ্রহণ করে সব গুলোই হচ্ছে কানা দইফা একবারে দুর্বল মানুষের কাছে এগুলো কিচ্ছু না মানুষ এগুলো খণ্ডন করতে পারে মানুষ এগুলো থেকে বেঁচে থাকা থাকতে পারবে এবং থাকাও সম্ভব কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা ইউসুফের আঠাশ নম্বর আয়াতে বলেছেন ইন্না কাইদা কুন্না আদি কিন্তু নারীদের কৌশল বড়ই ভয়াবহ বড় মজবুত এবং শক্ত এই জন্য শয়তান মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম যে অস্ত্রটি গ্রহণ করে সেটা হচ্ছে নারীদেরকে এই জন্য নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন আদিসটি আব্দুল ইবনে মাসৌদ রদি আল্লাহ আনহু নবী করিম সাল্লাহ আলাহাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন আল মার আতো আওরা মহিলারাই হচ্ছে আবরণ ঢেকে রাখার বস্তু মহিলারা পর্দায় থাকবে এটাই ঠিক এবং তার সারা শরীরই হচ্ছে আবরণ কোন জায়গা বের করতে পারবে না নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইদা খরা যাক যখন কোন নারী রাস্তায় বাহির হয় যখন কোন নারী রাস্তায় বাহির হয় নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন শয়তান শয়তান তাকে অন্যায় কাজের জন্য নগ্নতার জন্য মানুষকে তার প্রদর্শনীর জন্য কি করে উদ্বুদ্ধ করে এই জন্য নারী তাকে নিজেকে প্রদর্শনী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছিলেন যে হে নারী তোমরা কি করবে না বাড়ির বাহিরে হবে না বলা তাবার রাজ না তাবার রুজাল জাহেলিয়াতির উলা 
আর নিজেকে জাহিলিয়াত যুগের নারীর মতো কি করবে না নিজেরকে প্রদর্শনী করাবে না আর নারীরা যত পারে প্রদর্শনের জন্য ব্যস্ত কেননা শয়তান তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ মানুষের জন্য লোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন ইন্নাহ মুস্তাহলিফ ফিহা আর দুনিয়ায় তোমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে দেখে নেবে তোমরা কি ভালো আমল করতে পারো ভালো আমলের ওপরে টিকে থাকতে পারো তোমরা কে বেশি ভালো ভালো আমল করে টিকে থাকতে পারো যদি তোমরা টিকে থাকতে চাও নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন তাহলে দুইটি বিষয় থেকে সতর্ক থাকো হাত্তাকু দুনিয়া দুনিয়ার লোভ লালসা থেকে বেঁচে থাকো प्रथम पुरुष মোমেন পুরুষদেরকে তারা যেন তার চোখে নিচু করে দেয় সংযত রাখে চোখে নিম্নে রাখে তারপরে বলছেন তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে কাদেরকে বললেন আগে পুরুষদেরকে পুরুষদেরকে বলতে বললেন যে হেনবি আপনি বলে দিন পুরুষরা যেন মোমেন পুরুষরা যেন তাদের কি করে চোখে হেফাজত করে নিচে নামিয়ে দেয় যৌবন ধরে রাখার একটি বড় কৌশল যৌবন ধরে রাখতে চান নিজেকে শক্তিশালী করে রাখতে চান নিজেকে পবিত্র করে রাখতে চান তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই দুইটি উপদেশ আগে মেনে নিন নিজের চোখে নিম্ন করে দিন এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করুন পুরুষদেরকে বললেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন এটাই তোমাদেরকে তার উন্নতা ধরে রাখবে ডাক্তারের কাছে রুগী গেছে হাঁটুই ব্যথা মাজাই ব্যথা বিভিন্ন ব্যথা নিয়ে মেরুদণ্ড ব্যথা নিয়ে গেছে ডাক্তার পেন কিলার ঔষধ লিখে দিচ্ছে কোরআন বলছে যে ডাক্তার সাহেব আমার পরামর্শ দাও তাহলে তোমার কি করতে হবে না তোমাকে প্রে পেন কিলার অর্থাৎ ব্যথার ঔষধ লিখতে হবে না তো বলছে আমি পেন কিলার লিখছি রুগীর ব্যথা মাজাই তুমি বলছো লিখতে হবে না কোরআন বলছে দরকার নাই তোমার রুগীকে বলে তোমার রুগীকে বলো চোখে নিম্নে করে দিতে এবং কি করতে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করতে ডাক্তার বলছে বুঝতে পারলাম না কোরআন বলছে চোখ হচ্ছে যৌবনের সুইচ চোখ যদি কেউ অন করে দেয় তাহলে সারা শরীর আন্দোলিত হয়ে যায় আজ থেকে ৩০ বছর আগেও আমার মনে হয় মসজিদে মসজিদের চেয়ারের সংখ্যা এত বেশি ছিল না যা ইদানিং শুরু হয়েছে যেভাবে চেয়ারের সংখ্যা বাড়তে শুরু হয়েছে আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে মুসাল্লা বা যাই নামাজ আর লাগবে না কারণ টেলিভিশনে টিভিতে মোবাইলের পর্দায় সারাদিন যেভাবে তাকাচ্ছি আর এইগুলো যখনই শুরু হয়ে যায় তখন হরমোন টেস্টেরন বা মানুষের শরীরের যে রক্ত এগুলো যেভাবে চলাচল শুরু করে দেয় এগুলো তার বসে থাকবে না মানুষের যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে বেশি চললে এক সময় এইগুলো হাঁটুতে এসে এক সময় মাজাতে এসে প্রত্যেকটা গ্রন্থিতে এসে প্রত্যেকটা গিরাতে এসে এমন ভাবে জড়ো হয় বসে থাকতে থাকতে এক সময় এইগুলো জার্মে পরিণত হয়ে যায় আর এক সময় এগুলোই ব্যথাতে পরিণত হয় কোরআন 
বলছে যে তোমাদের পবিত্রতা তারুণ্যতা নিরোগ করে রাখবে যৌবনকে ধরে রাখবে তারুণ্য ধরে রাখবে তখন যখন পুরুষরা তাদের চোখে হেফাজত করবে কোন কোন পুরুষ কোন কোন ব্যক্তি মাঝে মধ্যেই বলে শুনি যে আল্লাহ নবী সাল্লাম নারীদের দিকে একবার তাকাতে বলেছেন তো আমি একবার লম্বা করে তাকাবো আসলে একবারও তাকাতে বলেন নাই নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবি জারির ইবনে আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ রদি আল্লাহ হো তিনি বলছেন যে সাল তু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম আন নাজর আতিল ফজা আতি আমি হঠাৎ করে নারীদের দিকে চোখ দেওয়ার ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাহামকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম নবী করিম সাল্লাম কি করলেন আমাকে আদেশ করলেন আশ্রিফ বাসারি তুমি তোমার চোখে কি করো সংযত করো হঠাৎ চলে গেছে চোখে ফিরিয়ে নাও দ্বিতীয়বার তাকানোর কোন সুযোগ নাই চলে গেছে একবার তাকিয়েছেন লম্বা করে তাকিয়ে থাকবেন এই সুযোগ আল্লাহ রব আল্লাহ নবী সাল্লাম আপনাকেও দেন নাই আল্লাহ রব আলমিনও দেন নাই আর বলছে যে তাকিয়েছে যখন একটু লম্বা করে তাকিয়ে দিই লম্বা করে তো দূরের কথা চোখ গেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চোখে ফিরিয়ে আনতে হবে চোখে হেফাজত করতে বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনে বলেছেন তাহলে কি হবে তোমাদের তারুণ্যতা ধরে রাখবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারপরে তারপরে বলছেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ রব্বুল আলমিন খবর রাখেন তোমরা যে যে কাজগুলো সম্পাদন করো সবগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিন্তু খবর রাখেন শুধু কি পুরুষদেরকে বলেছেন চলেন নারীদেরকে একই কথা বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারা যেন তাদের কি করে চোখে নিম্নে করে দেয় নারীদের জন্য জায়জ নয় পুরুষদের জন্য জায়জ নয় কোন নারী পর পুরুষের দিকে একক ভাবে তাকিয়ে থাকবে বারবার তাকিয়েই থাকবে এটাও নারীদের জন্য জায়জ নয় কোন নারী পর পর নারীর এই কোন পুরুষ পর নারীর দিকে তাকিয়ে থাকবে এটাও ইসলামে জায়জ নয় কেউ কেউ কোন নারী মনে করে যে সারাদিন আমি স্টার জলসা দেখতে আসি দেখছি দেখছি সুদর্শন পুরুষদের দেখছি এটা জায়জ নয় নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের ঘরে তিনি তো অন্ধ আমাকে দেখতে পাবেন না আব্দুল মাহতুম অন্ধ ছাবি ছিলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন হে আইসাদ তোমাকে ও দেখতে পাচ্ছে না এটা ঠিক কিন্তু তুমি তো তাকে দেখতে পাচ্ছ এই দেখাটাও ইসলামে জায়জ নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেটাই বলছেন যে খবরদার নারীদেরকে তুমি বলে দাও নারীরাও যেন তার চোখে নিম্নে তার চোখের হিফাজত করে চোখে নিম্নে করে দেয় আর फसल के रक्षा करते चाहिए फसल गा दिए जदि घेरा दी कि फसल रक्षा है ना मुख बाड़िए खे न हिफाजत करफाजत कर लज्जा स्थान हिफाजत कर नारी दुईटी दिले आल्ला रबुल आलमीन की তারা যেন তাদের 
সৌন্দর্য জিনাত শব্দের অর্থ দুইটি বলা হয়েছে অলঙ্কার জিনাত শব্দের অর্থ প্রকৃত পক্ষের অর্থ হচ্ছে অলঙ্কার জিনাত শব্দের অর্থ হলে সৌন্দর্য অলঙ্কার এবং সৌন্দর্য দুই প্রকারের হয় একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন নারীদেরকে প্রাকৃতিক ভাবেই অলঙ্কার করে তৈরি করেছেন সৌন্দর্য দিয়ে তৈরি করেছেন কোন অলঙ্কার না পড়লেও পুরুষ তাদের দিকে তাকাবে অপলব দৃষ্টি দেবে এটাই ঠিক এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা প্রাকৃতিক অলঙ্কার আরেকটি হচ্ছে নারীরা যেগুলো পরিধান করে স্বর্ণ রোপা বা পোশাক আশাক যেগুলো পরে এগুলো অলঙ্কার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন খবরদার তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য জিনাতকে প্রকাশ করো না যতটুকু নিজে থেকেই প্রকাশ পেয়ে যায় তার বাহিরে অনেক ওলামায়কের আমরা এই জায়গায় অর্থ করতে গিয়ে ভুল করেছে বিশেষ করে বিশ্বের বরণ্য ওলামায়কের আমরা বলেছেন এই আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত যে মুখ ও ঢেকে রাখতে হবে কেননা এর প্রমাণে আইসার আনহার দুইটা হাদিস তাফসির ইবনে কাসির নিয়ে এসেছে যে হাদিস নম্বর সাত হাজার সাত হাজার পাঁচশত আটচল্লিশ নম্বর হাদিস উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস দুইটা হাদিস এনেছেন এতাফসির ইবনে কাসির এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে যেটাতে বলা হয়েছে যে মহিলাদের মুখমণ্ডলের চাইতে সৌন্দর্য আর কোনো অঙ্গে নাই মহিলাদের সৌন্দর্যই হচ্ছে মুখমণ্ডল আর হাত এই দুইটাই যদি না থাকে তাহলে পর্দা করার কি হয়েছে মুখ এবং হাতকেও ঢেকে রাখতে বলেছেন আইসার তিনি বলছেন নবী করিম সাল্লাম মুখ এবং হাতকেও ঢেকে রাখতে বলেছেন কোরআনের আয়তেও তা বলছে অবশ্যই কি করবে নিজে থেকেই যেটা প্রকাশ পেয়ে না যায় তার বাহিরে কোনো সৌন্দর্য মহিলাদের প্রকাশ করতে পারবে না এই আয়াত করতে গিয়ে ওলামায়কের আমরা অনেক ওলামায়কের আমরা বিশেষ করে বড় ওলামারা কেব ওলামায়কের আমরা করেন নাই ছোট ছোট কিছু ওলামায়কের আমরা বিশ্ববরণ্য যারা শেখ ইবনে বাস তারপরে সালে উসালে আল উসাইমিন থেকে সৌদি আরবের যারা বিশ্ববরণ্য ওলামায়কের আমরা তারা একই বাক্য বলেছেন মুখ মুখমণ্ডল ডেকে রাখতে হবে বিশ্ববরণ্য ওলামায়কের আমাদের মধ্যে একজন শুধু মতবিরোধ করেছেন নাসির উদ্দিন আল বানি রহিমাহুল্লাহ বাকি সবাই বলেছেন মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে হবে না হলে পর্দা হয় না মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে হবে নিজে থেকে প্রকাশ না পেয়ে যায় এর বাহিরে কোন অলঙ্কার নারীরা প্রকাশ করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তারপরে বলছেন আর নারীদের শরীরে যে উড়না থাকে এই উড়নাটা মুখমণ্ডল দিয়ে শরীর শরীর প্রান্তে বক্ষ দেশে যাতে ঝুলিয়ে দেয় তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ওয়ালা ইবদি না জি না তা হন্না খবরদার যে অঙ্গ যে সৌন্দর্য নিজে থেকেই প্রকাশ পেয়ে যায় তার বাহির ছাড়া কোনো কিছুই প্রকাশ করবে না ইল্লা আলী বাউলতি হিন্না আর শুধুমাত্র প্রকাশ করতে পারবে তার স্বামীর কাছে নারীরা স্বামীর কাছে সাজে না স্বামীর কাছে সাজে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তার অলঙ্কার যত আছে স্বর্ণ রূপা যা আছে সব কিছু সাজার জায়গা হচ্ছে স্বামীর কাছে পৃথিবীর আর কারোর কাছে এই স্বর্ণ অলঙ্কার বা তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না পুরুষদেরকেও বললেন পর্দায় থাকার কথা তার তার চোখে হেফাজত করার কথা না পুরুষদেরকেও বললেন লজ্জা স্থানের হেফাজত করার কথা নারীদেরকেও বললেন চোখে হেফাজত করার কথা চোখে নিম্নে রাখার কথা লজ্জা স্থানের হেফাজত করার কথা সাথে সাথে অলঙ্কার না প্রকাশ করা এবং তার উড়না মুখমণ্ডল সহ বক্ষ দেশে ঝুলিয়ে রাখা সৌন্দর্য শুধু প্রকাশ করতে বলেছেন তার স্বামীর কাছে বাকি আর কোথাও নয় বলছিলাম পুরুষদের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন দুনিয়াতে যদি সফলতা অর্জন করতে চাও দুনিয়াতে যদি টিকে থাকতে চাও তাহলে তোমাদেরকে একমাত্র কি করতে হবে ফাত্তাকু দুনিয়া দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে অত্যাকুর নিশা মহিলা থেকে বেঁচে থাকতে হবে নবী করিম সাল্লাহাম্লামুক পর্দা করতে হবে কতটুক চোখের হেফাজত করতে হবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তা শিখিয়ে দিলেন 
मानुष রানে হাত দিয়েই করি নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম পুরুষের লজ্জা স্থান বলেছেন নাবি হতে হাটু পর্যন্ত বাকি অন্যান্য সময় গেঞ্জি গায়ে থাকুক এটা থাকুক এটা কোনো সমস্যা নাই নামাদের সময় অবশ্যই এই দুই জায়গা ঢেকে রাখতে হবে পুরুষের লজ্জা স্থান নাবির উপর থেকে হাটুর নিস পর্যন্ত মহিলাদের নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সে কথাই বলছেন गायर हलुदे महिला पुरुष दे गोसल देखा गाए हलुदे कि महिला पुरुष देखे गोसल दे गोसल जदि क्यों देवाते ही को महिला गोसल दियाते कैक जन नारी तर मा तर फुपू तर खाला तर दादी तर नानी तर आपन बन बाकी अन्न को नारी तर शर सो जाएज नई स्पर्श करो जाएज नहीं एक नारी आर नारी शर स्पर्श कराओ जाएज नहीं गोसल दे दूर कथा स्पर्श कराओ जाएज नई नबी करीम सल्लाम से शर स्पर्श ना कर शर शर ना लगे शर शर लगामी बर्णना कर दीब एक अमक नारे शरीर नरम अमक नारे शरीर देखा शुरू कर दिवे पत्रिकार्लारम सम्पर्जाते ही जो प्रसाधन लगाते ही बेर आसरे हक बन्य को समय तरह बन आर मा आर खाला आर फुको आर नानी आर् दादी आरा कर नारी दिए सजाले फादे पड़ार सम्भवना बसि बर्तमान डिजिटल जुगे डिजिटल जुग कम फादे पड़ते परे तर डिजिटल जुगे से चोखे आंगुल दिए देखिए दिए नबी करीम सल्लम आज थे साढ़े चौदहश बचर आगे देर हजार बचर आगे और एन तरह फलाफल डिजिटल जुगे इसे देखते 
যে কত নারীর অবৈধভাবে ছবি ইন্টারনেট পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শুধু বিউটি পার্লার থেকে আশ্চর্য হয়ে যাবেন নিজের নারীকে বাঁচাতে চান তাহলে নারীকে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন যেভাবে বলে চলা তাবার রোজনা তাবার রোজাল যা হেলিয়াতিল ওলা খবরদার নারীরা তোমরা বাড়ির বাহির হবে না আর যত সম্ভব যতটুকু সম্ভব যা হেলিয়াত যুগের মতো নিজেকে প্রদর্শনী না করে ঘরেতে ঘরেতেই অবস্থান করাবে পর্দা নিয়ে আরও আলোচনা নিয়ে আসবেন ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে পুরুষদেরকে আবার সাবধান করে দিয়ে আরেকটি হাদিস বলছি নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যে নারীদের দিন এবং নারীদের দিন এবং বুদ্ধি দুটাই কম কিন্তু বুদ্ধিমানের বুদ্ধিমান বুদ্ধিকে নষ্ট করে দিতে এর চাইতে পারদর্শী পৃথিবীতে আর কেউ নাই এমনি বুদ্ধি কম দিনের দিক থেকেও কম দিন মারার দিক থেকেও কম নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেটাই বলছেন যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকে এত তাড়াতাড়ি নষ্ট করে দিতে পারে নারীরা যেটা অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে অন্য কোনোভাবে পুরুষদের বুদ্ধিকে নষ্ট করে দিতে কেউ পারে নাই হঠাৎ ধরেন বাসে চলছেন বাসে একটা সিটি খালি আছে সুন্দর এক নারীর পাশে তো নারী আপনাকে বলল ভাইজান বসেন এখানে শুধু ভাইজান একবার বলেছে এই ভাই থেকে দুই ঘন্টা জার্নি করবেন দুই ঘন্টা থেকে আপনার ফোন নাম্বার দিয়ে নিয়ে সব কিছু হয়ে তিন দিন পরে দেখবেন আপনাকে সব উল্টা পাল্টাই ফেল করে করে ফেলেছে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকে নারীদের চাইতে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকে কেড়ে নেওয়া এর চাইতে কোন যন্ত্র পৃথিবীতে আমি আর দেখি নেই নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন হাদিস তিরমিজি হাদিস সহি হন হাদিস সহি নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যখন কোন পুরুষ এবং একজন নারী একত্রে মিলিত হয় থাকে তারা দুইজন কিন্তু মাঝখানে আর একজন থাকে তার নাম হচ্ছে মিস্টার ইবলিস অর্থাৎ শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি যা আপনাদেরকে যখন তখন ধোকায় ফেলতেই পারে এ থেকে সাবধান হন আরেকটি সাবধান বাণী দিয়েই আজকের খুদবার ইতি টেনে আগামী খুদবার জন্য প্রস্তুত দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাবো নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আদিষ্টি বর্ণনা করে আমের রদি আল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আল নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইয়া কুমদ দুখুল আলার নেশা হে পুরুষ সকল শুনে রাখো নারীদের মধ্যে প্রবেশ করা থেকে বেঁচে থাকো নারীদের কাছ থেকে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকো নবী করিম সাল্লামকে এক ব্যক্তি আনসার ব্যক্তি আনসার সাহাবিদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ইয়া রসুল ইয়াল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনি আপনি এই দেবর ভাসুরের ব্যাপারে কি বলতে চাচ্ছেন দেবর ভাসুর কি তার ভাবির সাথে দেখা করতে পারবে ভাবির কাছে যাওয়া থেকে কি এর ব্যাপারে আপনি সতর্ক বাণী কি করছেন নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন আল হামু কাল মাউত যে মহিলা দেবরের সাথে দেখা দেয় সে আর বেঁচে নাই সে মরেই গেছে দেবরের সাথে দেখা করার মরণ একই জিনিস তার চাইতেও ভয়াবহ হতে পারে দেবরের সাথে দেখা করা নবী করিম সাল্লাম বলছেন আল হামু কাল মাউত দেবরের সাথে দেখা করা হচ্ছে মৃত্যু সমতুল্য আসুন পর্দা নিয়ে আরো আলোচনা নিয়ে আসছি আগামী সপ্তাহে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা যদি আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সুবাহান কাল্লাহ বিহামদিকা সদাল্লাহ ইলিল্লাহ তাস্তাক ফুরুকা বাতু বিলাইকি